ഹിലാൽ ക്രസന്റായി തുടങ്ങി അത് അല്പാൽപമായി പൊങ്ങി വന്ന് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പതിനാലാം രാവിലെ ശോഭയുള്ള ചന്ദ്രനായി മാറി പിന്നെ അതിന് ഒരൽപാൽപമായി കുറഞ്ഞു വന്ന് ചെറുതായി ചെറുതായി അത് ആ ഒരു തുടങ്ങിയ അതേ സ്ഥാനത്തേക്ക് വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു മെലിഞ്ഞ ചന്ദ്രനായി തോന്നി അതങ്ങ് ഡിസപ്പിയർ ആവുകയാണ് കാണാതെ ആവുകയാണ് ആ അവസാനത്തെ ഘട്ടം ഈത്തപ്പനയുടെ കുല ഉണങ്ങി വളഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ അങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഒരു വിഭാഗം തഫ്സീർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ കുറെ കൂടെ അതിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്ന മുഫസ്രീങ്ങൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് സൂര്യനെ സംബന്ധിച്ച് സൂര്യന്റെ മുസ്തക്കർ വരെ സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അതായത് സൂര്യന്റെ സുജൂത് സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു ഘട്ടം വരെ സുജൂതിൽ ആയി സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു നമ്മൾ ആ ഹദീസിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു നിരന്തരം സുജൂതിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ ഈ സൃഷ്ടിയായ സൂര്യൻ അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും അത് കയാമത്ത് നാളിനോടടുക്കുമ്പോഴാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ചന്ദ്രന് കയാമത്ത് നാളിനോടടുക്കുമ്പോൾ വന്നു ചേരുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈത്തപ്പഴം കായ്ക്കുന്ന കൊലയുണ്ടല്ലോ ആ കൊലയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഉർജൂൻ അത് ഉണങ്ങിയാൽ നമ്മൾ തെങ്ങിന്റെ ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അടിച്ചു വരാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കൂലേ എന്ന പോലെ ഈത്തപ്പനയ്ക്ക് ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ കൊല ആ പഴങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു പോയ വെറും കൊലക്കാണ് ഉർജൂൻ എന്ന അറബിയിൽ പറയാം അൽ കദീം പഴകി ദ്രവിച്ചു പോയ ഈത്തപ്പനയുടെ ഉണങ്ങിയ കുല പോലെ ചന്ദ്രൻ ആയിത്തീരാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطب السماء أكطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ആകാശലോകങ്ങളെ നാം ചുരുട്ടിക്കളയുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ആകാശലോകങ്ങളെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഗോളങ്ങളെ മുഴുവനും അള്ളാഹു ചുരുട്ടിക്കളയും ഏതുപോലെ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ സിജില് ഏടുകൾ തൊയ്യി മടക്കുന്ന പോലെ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ ഏടുകൾ മടക്കി ചുരുട്ടി പിടിക്കുന്ന പോലെ ആകാശലോകങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ചുരുട്ടി പിടിച്ച പേപ്പറുകളെ പോലെ ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഒതുങ്ങി വരും സമാഹത പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തെ എത്രയായിരം കണക്കിന് ഗോളങ്ങളുണ്ടോ ഇവയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലോകമാണ് സമാഹ് ഇതിനൊക്കെ അള്ളാഹു ചുരുട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ കടലാസ് ചുരുട്ടുന്ന പോലെ ആകാശത്ത് നമ്മൾ ചുരുട്ടിക്കൊണ്ടുവരും എവിടെയാണോ പ്രപഞ്ചത്തെ നാം തുടങ്ങി വെച്ചത് ആ തുടങ്ങിയിടത്തേക്ക് ലോകത്ത് നാം തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോകും ഇത് നാം ഏറ്റെടുത്ത കരാറാണ് നിർവഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിന് സംശയമില്ല എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഈ പ്രപഞ്ചം തുടങ്ങിയത് ഒരു ഒറ്റയിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബിഗ് ബാങ് മഹാവിസ്ഫോടനം അങ്ങനെയാ പറയുന്നത് മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തം പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി ട്രൂ പക്ഷേ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തുടക്കത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മനുഷ്യന്റെ തീക്ഷ്ണമായ അന്വേഷണം എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഈ കൺസെപ്റ്റിലാണ് പ്രപഞ്ചം ഒന്നായിരുന്നു എല്ലാം ഒരു സാധനം പിന്നെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ഒരു കഷ്ണം ഭൂമിയായി ഒരു കഷ്ണം യുറാനസ് ആയി നെപ്റ്റ്യൂനായി പ്ലൂറ്റോ ആയി മാൾസ് ആയി സാറ്റേൺ പ്രോക്സിമ സെഞ്ചുറിയായി മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങളായി നെബുലകളായി ഗാലക്സികളായി ഓരോന്നോരോന്നായി മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതെല്ലാം ഒന്നായി ഒന്നിൽ നിന്ന് വികസിച്ചതാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായത് അതാണ് തുടക്കം ഖുർആാനും അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു സോറത്തു ലംബിയ തുടങ്ങിയിടത്തേക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തെ എങ്ങനെയാണോ അള്ളാഹു തുടങ്ങിയത് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും അതായത് ഇന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ഈ ലോകം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഹാവികാസത്തിലാണ് 
വാഹുന്റെ കലാമിന്റെ അത്ഭുതമാണത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നാം നമ്മുടെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പടച്ചതാണ് ഈ ലോകത്തെ നാം വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിൽ നിന്നുള്ള ദൂരത്തിലല്ല ഇന്നുള്ളത് ഇന്നലത്തേതിനേക്കാളും ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ അകന്നു പോയിട്ടുണ്ട് നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങൾ അകലുന്നുണ്ട് സൂര്യൻ അതിന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഭൂമി അങ്ങനെ അകന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ വന്നേനെ ഭയങ്കരമായ വേരിയേഷൻ വന്നേനെ പക്ഷെ സൂര്യൻ അതിന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങളും അവയുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം മറ്റൊരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഗാലക്സികൾ ഗാലക്സികളിൽ നിന്ന് താര സമൂഹങ്ങൾ താര സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വികസിച്ചുകൊണ്ടേ പോവാണ് ഒരു പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അങ്ങോട്ട് പൊങ്ങുന്ന അതിങ്ങനെ പോയി 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 വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ പിടികിട്ടാത്ത സമസ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ബോർഡർ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഈ സ്ലാം ചന്ദ്രന്റെ റൂമിൽ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ചുമരുമ തട്ടി നിൽക്കുമല്ലോ ഒരു ബോർഡർ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇനി വികസിച്ചു പോവാണ് എവിടെയാണ് അവർ പോയി നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതാണ് അത്ഭുതം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ലിമിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ആകാശത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ സയൻസിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ആകാശത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവർ പറയാത്തത് മേലാപ്പ് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷം അന്തരീക്ഷ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ അതൊന്നുമല്ലോ ആകാശം ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കൊരു അതിരുണ്ടെങ്കിൽ ആ അതിരുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇത് പറഞ്ഞു പിന്നെ ആവാർ നമ്മൾ സൂറത്ത് റഹ്മാൻ ചർച്ച ചെയ്തു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിന് അതിരുകളുണ്ട് പക്ഷെ മനുഷ്യന് ഇന്നേ വരെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയില്ല കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹു ഒരു പക്ഷേ വരും തലമുറക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ കലാമിന്റെ മഹാത്ഭുതങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുത്തേക്കും ഓരോ കാലക്കാർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ എല്ലാം കൂടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നാൽ പിന്നെ ബാക്കി വരാനുള്ളവർക്ക് എന്ത് പഠിക്കാനുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ചിലത് അള്ളാഹു വളരെ സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ട് വെക്കും അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കും വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക സയന്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്ന വലിയൊരു കാഴ്ചപ്പാട് അവർ പറയുന്ന അഭിപ്രായം ഈ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വികസിക്കണമെങ്കിൽ ഊർജം വേണം ഒന്ന് അകലണമെങ്കിൽ ഊർജം വേണമല്ലോ ഈ ഊർജം അവസാനിച്ച് വികാസം പൂർത്തിയായി ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൺസ്ട്രൈൻഡ് ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടിച്ചേരാൻ പോവുകയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രൊസസ് അതാണ് ഇപ്പൊ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണ് അതിന് സെവൻറ്റീൻ ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് അഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഫോർ ബിയോൺ എത്രയോ ബില്യൺ കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ കണക്ക് പറയുന്നു ഇനി എത്രയായിരം വർഷം ഈ പ്രപഞ്ചം എത്ര കോടിക്കണക്കിന് മില്യൺ കണക്കിന് ബില്യൺ വർഷം ഇവിടെ ലോകത്തുണ്ടാകുമോ നമുക്കറിയില്ല അതല്ലാതെ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുമോ രണ്ടു കൊല്ലം കൊണ്ട് പത്ത് കൊല്ലം നമുക്കറിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം എന്താണെന്ന് പക്ഷേ റാഷണലി തിങ്കിങ് ബുദ്ധിപരമായി നമ്മൾ അതിനെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ വികസിക്കുന്ന സാധനം എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ കൂടിച്ചേരണം വികാസം പൂർത്തിയായ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അത് താഴേക്ക് വരണം പ്രപഞ്ചം ഇങ്ങനെ കൂടിച്ചേരാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ കൂടിച്ചേരുകയാണെങ്കിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ചേർന്ന് വരാൻ തുടങ്ങും ആ വികാസം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുക്കാൻ തുടങ്ങും അടുത്തടുത്ത് വന്നാൽ ഗോളങ്ങൾ പരസ്പരം അടുത്തു വന്നാൽ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കാരണം ഓരോന്നിനും ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് ഓരോന്നിനും ആകർഷണ ബലമുണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ആകർഷണ ബലമുണ്ടല്ലോ ഈ ഭൂമിയുടെ ആകർഷണ ബലം ചന്ദ്രനെ ഭൂമി വലിക്കുകയും തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു സൂര്യന്റെ പുഷ് ആൻഡ് പുൾ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ബാലൻസിലായി ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്നത് സൂര്യൻ വലിക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമി വലിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേർക്കും പിടികൊടുക്കാതെ ഇടയ്ക്ക് ഒരാൾ പിടി നിൽക്കുന്ന പോലെ ആ ബാൽ നമ്മൾ കയർ കെട്ടി വലിച്ചാൽ നിർത്തുന്ന പോലെയാണ് ഒരു താങ്ങുമില്ലാത്ത ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗോളങ്ങളെ അള്ളാഹു അന്തരീക്ഷത്തിൽ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് വലിയ അത്ഭുതമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തൂണും ഭൂമിക്കില്ലല്ലോ ഈ ഭൂമിക്ക് തൂണില്ല എന്ന് മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ അർത്തൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കൊക്കെ ശരിക്കും മനസ്സിലായത് അല്ലെ ഭയങ്കര അത്ഭുതമല്ലേ സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ ഭൂമിക്ക് അടിയിൽ ഒരു മുട്ടാരെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ കാണാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കുന്ന വിചാരിക്കുക ഇല്ല എന്ന് ഇന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടില്ലേ നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റ് പിക്ചറുകൾ അതല്ലേ കാണിച്ചിരുന്നത് ഭൂമിയുടെ നിറം എന്താണ് ഭൂമി
ഒരാള് ഒരാളുടെ ഒരു കൈ ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുക ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ടും വലിക്കുക അയാൾ ഇങ്ങോട്ടോ പോവുക അതോടെ നിൽക്കും ഈ നൃത്തമാണ് ഗോളങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് പരിസരത്തുള്ള ഗോളങ്ങൾ ഒന്ന് തള്ളുകയും വലിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ സമയം അതിന്റെ നടുവിൽ കടന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കോടാന് കോടി അള്ളാഹുവിന്റെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വലിയ അത്ഭുതമല്ലേ തിന്നാനും കുടിക്കാനും മാത്രമാണ് അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ പറഞ്ഞേച്ച് ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കാതെ പോയാൽ തിന്നതിന് കുടിച്ചതിന്റെ കാര്യം എന്ത് എന്തിനായിരുന്നു ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് എന്തിനായിരുന്നു ഈ വെള്ളം കുടിച്ചത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ മഹാത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ജീവിതത്തിന് എന്ത് അർത്ഥം ഇതെല്ലാം കൂടിച്ചേരാൻ പോവുകയാണ് കൂടിച്ചേരുന്ന പക്ഷം ഒന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് അടുത്തു വന്നാൽ സൂര്യനും ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും ആ ഒരു ആ ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ സംബന്ധിച്ച് ആലോചിക്കുക സൂര്യൻ ഭൂമി ചന്ദ്രൻ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷണ ബലം കൂടുതലുള്ളത് ആർക്കാ ആർക്കാണ് ആരാണ് ഏറ്റവും വലുത് സൂര്യൻ അതിനേക്കാളും ആകർഷണം തൊട്ടടുത്ത് വരുന്നത് ഭൂമി ആകർഷണം ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ചന്ദ്രനോ സൂര്യനോ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും അടുത്തു വന്നാൽ സൂര്യൻ സൂര്യനിൽ നിന്ന് എത്ര അകലത്തിലാണോ ചന്ദ്രൻ ആ അകലത്തിൽ കുറവിലാണ് ഭൂമിയിലോട്ട് ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്നത് ചന്ദ്രനെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഭൂമി വലിക്കുക എന്നാ പറയാം ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഭൂമി ചന്ദ്രനെ പിടിച്ചു വലിച്ചേക്കും അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിൽക്കുന്നത് സൂര്യനാണ് സൂര്യൻ ഇത് രണ്ടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് ഭൂമിയെ സൂര്യനിലേക്ക് വലിക്കും ആകർഷണം സൂര്യന്റെ ആകർഷണം കൂടുതലാണ് ഭൂമി ഓൾറെഡി ചന്ദ്രനെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ ആ ആകർഷണ കാരണം ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗോളം പൊടിപടലങ്ങളായി മാറുമെന്നാണ് ശനിഗ്രഹത്തിന്റെ ചുറ്റും ഒരു വളയം കാണാൻ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു വട്ടം കാണുന്നു അത് ശനിയുടെ ഉപഗ്രഹമായിരുന്നു ശനി അതിനെ ആകർഷിച്ച് പിടിച്ചു വലിച്ചപ്പോ പൊടിയായി പറക്കണം ചുറ്റും എന്നതുപോലെ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും പൊടിയായി പറക്കും ഈ പൊടിയെയാണ് പിന്നെ സൂര്യൻ പിടിച്ചു വലിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ പൊടിയും ഭൂമിയും ഒന്നടങ്കം തിരിച്ചു വന്നാൽ ചന്ദ്രൻ പൊടിപടലമായി സൂര്യനിലേക്ക് വലിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒരുമിച്ച് ചേർക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ചന്ദ്രനെ ഭൂമിയെങ്ങാനും സൂര്യനെങ്ങാനും പിടിച്ചു വലിച്ചാൽ ആ ആകർഷണം കൊണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് സൂര്യനിലേക്ക് വലിക്കപ്പെടുന്ന ചന്ദ്രൻ സൂര്യനിൽ മിക്സ് ആയി പോവുകയാണ് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്കുള്ള ലയനം സംഭവിക്കും ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ചർച്ച ചെയ്ത പ്രപഞ്ചത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന വലിയ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളാണ് അങ്ങനെ വന്നാൽ ചന്ദ്രൻ അതിന്റെ ആകർഷണ ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുകയും പൊടിപൊടിയായി ഉണങ്ങി ദ്രവിച്ച ഈത്തപ്പനയുടെ കുല പോലെ കാണുന്ന ഭംഗിയൊക്കെ സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ നഷ്ടപ്പെടും അതിന്റെ ആകർഷണം നഷ്ടപ്പെടും ഭൂമിയിലേക്ക് പൊടിപൊടിയായി പൊടിക്കപ്പെടുന്നത് ഉറുജൂൻ ശരിക്ക് കർഷ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഗതിയാണ് ശരിക്കും അതിനെ പിടിച്ചെന്ന് അത് കൈകൊണ്ടൊന്ന് ഉരസിയാൽ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയിലാകുമ്പോഴാണ് ഖദീം എന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഉറുജൂനിൽ ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ സഞ്ചാരത്തിന്റെ അവസാനം പൊടിപൊടിയായി മാറുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് ചന്ദ്രനായി തീരലാണ് അള്ളാഹുചാല ഏത് സമയത്താണോ പൊടിപടലങ്ങളായി ധൂളിയായി ചന്ദ്രനെ പറപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുവരേക്കും കൃത്യമായ ഓർബിറ്റുകളിലൂടെ ചന്ദ്രൻ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഇതൊരു മഹാത്ഭുതം വാഹുച്ചാന സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊന്നും കണ്ടു നിൽക്കാനുള്ള കെൽപ്പൊന്നും നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്കുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് പഴകി ഉണങ്ങി ദ്രവിച്ച ഈത്തപ്പനയുടെ ഈത്തപ്പഴ കുല പോലെ ദ്രവിച്ചു പൊടിപൊടിയായി ചന്ദ്രൻ മാറുന്നത് വരേക്കും കൃത്യമായ മനാസിലിൽ കൃത്യമായ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ ഓർബിറ്റുകളിലൂടെ ചന്ദ്രൻ 
സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഇതൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം ഇത്രയും വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹു കാലേ കൂട്ടി പറഞ്ഞു വെച്ച ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ും 